Ça... Hé, hey, hey, mira, 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 tu passes à côté de quelque chose, là, tu loupes. Oh, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Voyez, oh yeah, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, encore Scarface, euh, c'est un peu comme d'autres sports, hein. c'est euh, fait partie de mes films préférés, Scarface, un film que je revois quasiment une fois par an. J'adore ce film, j'adore la BO, j'adore l'ambiance, c'est bourré, bourré de scènes cultes, c'est des séquences euh, vraiment mémorables à chaque fois. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hasard, Franck C'est un porc qui ne vole pas droit. Tout à fait toi, Franck. Quand je pense à ce film, je pense tout de suite à plein de séquences. Il y a forcément la scène avec la tronçonneuse. Il y a la scène de la boîte de nuit. Il y a la scène avec Sosa quand ils sont euh, en train de négocier. Je sais, Tether, moi je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole. Elle, elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair Il y a toutes les séquences avec Mani et notamment euh, la mort de Mani. Et puis la séquence finale, hein, vraiment euh, dingue cette séquence finale. Bon, ok, vous voulez jouer à la vache Ok Elle va cracher ma vieille florine Ok J'adore ce film, j'adore les dialogues, j'adore la musique, j'adore tout dans ce film. Ça, c'est la BO qui était sortie il y a tout, même pas un an, hein, euh, sortie chez La La Land en deux CD, vraiment euh, voilà, top cette BO, j'adore. Ici, ça c'était un vieux steelbook que j'ai depuis euh, un petit moment déjà, très très longtemps, qui contient uniquement la version Blu-ray, d'ailleurs c'est indiqué dessus. Bon, j'ai gardé, parce que de toute façon, ce style book ne vaut pas grand-chose. Et puis, euh, voilà, je le trouve quand même assez sympa. Et ça, c'est l'édition Volt que j'avais acheté l'année dernière chez Zavi, qui comprend déjà le film en version 4K, Blu-ray, il y a plein de goodies. Bon, je pensais en avoir fini avec Scarface, mais, 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 vient de sortir pour le 40e anniversaire, parce que ce film est sorti en 83, ce style book de Scarface euh, avec la version 4K Ultra HD et Blu-ray, j'ai longuement hésité à le prendre celui-ci parce que je me suis dit ça sert à rien, effectivement ça sert à rien parce qu'on va retrouver les mêmes disques, les mêmes bonus mais bon, voilà, quand on est fan d'un film euh, je pense que ceux qui sont fans de certains films qui ont plusieurs exemplaires me comprendront d'ailleurs on avait fait une émission live là-dessus ce style book qui vient de sortir donc on peut trouver un peu partout, qui est vendu 24,99 qui comprend donc la version 4K Ultra HD et le Blu-ray donc on va le déballer, mais de toute façon, au niveau du contenu, je pense qu'on aura... Voilà, je, je revois les bonus et ça me rappelle déjà ce qu'on a sur les précédentes éditions. Euh, donc au niveau des langues, on a sur le 4K Ultra HD l'anglais en DTS X, l'anglais en DTS Digital Surround 2.0, le français tchèque, hongrois, russe en DTS Digital Surround 2.0. Donc si vous voulez vraiment un son qui donne, euh, autant le regarder en anglais... Mais bon, la VF est tellement culte. Le Blu-ray, vous avez l'anglais en DTS HD Master Audio 7.1. Vous avez également l'anglais allemand en DTS Digital Surround 2.0. Le français en DTS Digital Surround 2.0. Donc voilà pour les pistes son. Bien évidemment, il y a les sous-titres français. Au niveau des bonus, vous avez Scarface Retrouvaille du 35e anniversaire. Donc autant dire qu'ils ont repris les bonus du 35e, parce que là c'est le 40e, mais euh, ils ne se sont pas cassés la tête. Ils n'ont même pas changé euh, la dénomination des bonus. Entretien avec le réalisateur Brian De Palma et les acteurs Al Pacino, Michelle Pfeiffer et Steven Bauer lors du Tribica Film Festival. Le phénomène Scarface, le monde de Tony Montana, la renaissance, l'interprétation, la création, les scènes coupées, Scarface, la version télé et bien plus. Donc voilà, c'est vraiment blindé de bonus. Donc si vous avez vu ce film, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Alors par contre, les disques se baladent. Bon, ça c'est pas c'est pas tip top. Je vais enlever ça. Hop, voilà. Alors, ce steelbook de Scarface. Alors, il est fini sur mat. Alors, il faut savoir qu'au niveau du visuel, c'est une proposition de visuel qui euh, n'a rien à voir avec le film, parce qu'on n'a jamais euh, Tony Montana comme ça assis avec son arme. Ça, c'est l'arme qu'il utilise à la fin du film, mais il n'est jamais assis comme ça dans un fauteuil avec cette arme. C'est une proposition. Hein, L'affiche la, d'origine, c'est celle-ci, qui est toute simple, hein, noir et blanc, avec le titre Scarface en rouge. Même celle-ci, c'est une proposition, mais ça, c'est la séquence finale quand il est dans sa villa en train de se défendre. 
là, voilà, ils ont proposé autre chose. Bon, je trouve pas ça vilain. Et alors, ils ont opté pour du noir et blanc, comme sur l'affiche, et du rouge. Donc voilà, c'est le même, c'est le petit rappel de l'affiche noir et blanc et rouge. Mais euh, c'est pas, euh, c'est vraiment pas vilain. Alors, il est impeccable, je regarde bien. Donc c'est rendu mat, il hein, n'y a rien qui ressort, pas d'effet brillant. Sur la tranche, donc la tranche est toute noire avec le titre en rouge et le petit logo universal. Ici au dos, donc là on a le logo Tony Montana, hein, le T et le M, et avec tous les personnages du film en fond. Voilà, tous les personnages en fond. À l'intérieur. Ah voilà, ça c'est le disque qui se balade. Hop. Donc les disques, hein, euh, rien de nouveau, hein, c'est euh, les disques qu'on avait déjà dans la précédente édition. Donc la version de Calcal Trash HD et le Blu-ray avec les mêmes sérigraphies. Et voilà à l'intérieur du Steelbook qui nous propose encore des séquences euh, bah, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, les fameuses séquences cultes. Donc là, ça c'est la séquence finale. Là, il y a la séquence de la tronçonneuse. Il y a la séquence ici avec Tony Montana et Elvira lorsqu'ils sont près de la piscine. Et là, euh, la voiture, la limousine qui arrive près de la boîte. Voilà, donc plutôt pas mal cet artwork interne. Et voilà le steelbook à plat, bah, qui est quand même chouette. Hein. Moi, je l'aime bien ce steelbook, j'aime bien ce visuel. Donc, il ira avec les autres. Je ne sais pas si je garderai le rouge à la fin, parce que bon, je ne vais pas non plus garder 50 trucs. Le rouge, je pense qu'il partira peut-être. Mais j'aime bien ce, ce visuel, cette proposition, même si c'est un visuel alternatif qui n'a rien à voir avec le film. Il est plutôt chouette. Donc voilà pour la présentation du Steelbook de Scarface, le nouveau Steelbook de Scarface qui nous sort pour le 40e anniversaire. Donc le film était sorti en 83. Steelbook est plutôt sympa, plutôt réussi, qui vend du 24,99, donc c'est plutôt correct. Hein. On n'est pas dans les 35 euros comme pour les autres Steelbook 4K qui peuvent sortir. Bon, en même temps, c'est une ressortie, de ressortie, de ressortie. Autant dire que ce film-là, il était amorti largement. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce steelbook, dites-moi ce que vous pensez du film. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et puis on va se retrouver très très vite pour encore plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao